Lucas está aí também participando hoje, tá vendo? Você vê que maravilha? Espera aí. E A o Alex do desapa... Covid? Alex do Covid sarou já? Parece. Hoje estou zero. Não me apareceu, está indo, perfeito. Zerado. Tem, tem duas Isso semanas. É zerado. Trabalhando. Isso é muito é. bom. Tem o vírus que é esse cara aí, viu? É, nem o vírus. O, vi... ah, o, o vírus que é a distância que me... dele. É. O único que me aceitou foi a Thaís. O único. É que, é que esse vírus aí é mais forte. É, né? Então, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Sandra do, do Liz está aí também. Tchá, tchá, tchá. Douglas, Zé, Hélio, Francisco, Gonça. Eu quero saber da Rochelle. Tem que dar um toque, deixa eu dar um toque aqui nas nossas pessoas aí, que são retardatários. Vocês estão me vendo todos aí? Oh, a Rose, opa! Gilvan também, maravilha! Oi. Saudade de vocês, hein? Nós também! É, muito bem! Nossa. Também estou com saudade! É! Logo, logo nós vamos fazer roxinho em você, fica frio! Ah, <risos> não! Vamos lá. Tcharam. Vocês, eu estou querendo, uh, tem alguns que começaram agora, então não tem, não tem o, o, a possível, nem ficou sabendo sobre as perguntas, né? As perguntas, alguém fez, alguém precisa fazer, é, a Geisa não está sabendo de nada, <risos> mas a temporada daqui a pouco ela engrena, nem a Rose, né? Nós temos uma apostila, que depois, quem precisar, a gente passa por e-mail ou por WhatsApp aí, né? Ah, quem é do grupo aí? Então, as, eu não sei como que a Adriana está passando, acho que, é por, acho que é por e-mail, né? É por e-mail, né? É por e-mail ou por WhatsApp, né, Adriana? Ô, Eliezer, é, dá, dá para passar no grupo aqui também, dá para passar no WhatsApp, dá para mandar por é. e-mail. Eu mandei por e-mail e mandei no WhatsApp. Perfeito. Então, quem quiser, só falar com o Wilson aí, com a Adriana, que é do grupo, e aí eles vão te passar a apostila via, via WhatsApp ou ou, ou que, é, o e-mail. Tá ok? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, Rose e Gilvan, eu queria que você desligasse o teu microfone para a gente poder, para não dar um eco aí. Quem está com o microfone aberto, dá uma desligadinha. É, tá dando eco, né? Ok? Tudo bem, tá todo mundo com o microfone desligado. Vocês estão me vendo tudo perfeito e também ouvindo tudo perfeito, né? A Cleonia acho que tá com o microfone aberto, só. E a Glaucia Bizaia também. Nós, é, na, minha, na minha apostila... Eu estou na página 14. Espera aí que a Cleoni vai, vai, vai desligar o microfone dela daqui a pouquinho. Espera um pouquinho. Cleoni, desliga teu microfone. Sabe fazer, né? Só clicar na, na, no microfone aí desligando. Sabe, não? Sabe, então tá bom. O é, que, que é a página 14? Ela é assim, ó, ministrando enquanto a criança dorme. 
e tem uma antes, é, na página 13, como orar por libertação. Né? Quem deve orar, tal. Vocês estão aí na página 12. Ó, Jesus ensina como libertar as pessoas. Vocês têm essas apostilas aí, né? Que página que tá aí, Glaucia? 15. Página 15, tá? Página 15, quem tem apostila aí, né? Ok. Adriana, tenta dar um toque para Rochelle que não, não, não entrou. Que eu saiba. É, não entrou ainda não, Eliezer. Vai chamar agora, tá? Tá bom. Dá um toque para ela lá que é importante. Viu notar? Viu notar que der... o Wilson... Tiago, Tamires, oh, o Tiago tá acordado hoje, Tamires, Tatiana, Talita, Talita também, Saulo Vieira Brandão, Sandra, Rosana, Barbosa, Tcharara. Tamires Astro está apresentando, não tá apresentando nada, tia. Aí, muito bem. Tcharara. Chat 2. Ok. Vocês estão me vendo, né? Todo mundo. Podemos aí... A, a, a Adriana está vendo o carro, Rochelle? Mas a gente vai começar aí. Tem uma passagem aqui, pô. É, que está em Marcos 9, 17. Vocês têm Bíblia com vocês? Hã? Eu espero, Thalita. <risos> E eu, Cauã tá aí também, a Naná. Tá todo mundo aí. Tem um, um telefone novo aqui que é Jonatas, Jonathan Alexandre Soares. É, deixa eu ver. Eu não conheço você, conheço? Eu não conheço você. Jonathan Alexandre Soares. É, o rostinho parece conhecido. Deixa eu voltar aqui. Ok. Não tá voltando aqui, meu negócio. Bom, vocês estão me vendo aí. Não tá vindo mosaico para mim, mas tudo bem. Vamos ter, ter é, que eu gosto de ver as pessoas, né? E não está vindo. Mas não tem problema. A vida é uma entrada com alguma configuração aqui. Que fui eu, né? Vocês pegaram a Bíblia aí, povo? Eu não estou vendo vocês, que pena. Tem algo errado aqui que eu não estou conseguindo entrar. Eu sou meio burrinho, mas tudo bem. Vamos lá. É... Quem abriu aí a Bíblia vai vai ler uma coisa comigo. Hoje está devagar para começar. Oi? É, vai no canto da tela, tem três pontinhos. Sim. Você clica, vai estar escrito lá, é. alterar o layout. É, eu estou tentando, mas não está funcionando, não. Oi? Eu estou pondo... Então, tem... desfico, às vezes pode estar fixada a sua própria tela. É, eu estou tentando aqui alterar o layout de novo. Vou pôr até no automático. Opa, veio. Depois no automático aí funcionou. Vamos lá. É, em Marcos 9, 17 até o 29, está contando uma história de um 
é, que Jesus, ele, ó, olha só, e um dia, é, não, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, né? E este, onde quer que apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-me. E quando ele o viu... Logo, o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Né? É igual um ataque epilético, né? vamos chamar assim. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que ele sucede isso? Ah, perguntou ao pai dele, né? quanto tempo há que sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse, se, se tu podes... Ô Flávio, desliga o microfone, está dando microfonia. O Flávio. <risos> Aí, beleza, Flávio. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele, e não, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a parte, por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhe, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, nós vamos é, falar uma coisinha importante agora. É, depois tem aí Marcos 16, verso 17 e 18, que fala assim, esses sinais onde acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ok? O é, que está que falando aí? Nós estamos falando sobre um negócio chamado fé, que é uma obediência. Se você resume as histórias, é, acrescenta-nos a fé, como a gente falou até no, na, na palavra de domingo, quem não pegou está falando sobre o Espírito Santo, né? E, e o jejum tem a ver com isso, né? Nós falamos sobre o jejum, uma coisa importante, que é, é quando uma pessoa, ela fica sem sentimentos, vamos dizer, ela, ela, ela cuida da mente, cuida do coração, cuida de tudo, e os sentimentos dessa pessoa é totalmente... É, neutro, vamos dizer, é justo. O que é justo? Todo sentimento envolve uma injustiça, de qualquer forma. Todo sentimento envolve o teu lado particular. Então, quando uma pessoa é partidária de alguma coisa, eu estou certo, a pessoa está errada, ou é, eu não deveria ser assim. Então, sempre entra uma questão de justiça. Quando a gente faz jejum, é, que nem estavam me pedir hoje, Pra, pra, sobre uma pessoa, que a gente tinha que orar sobre uma pessoa, e eu falei assim, para você conseguir orar por essa pessoa, você tem que primeiro não ter nenhum tipo de sentimento contra essa pessoa, de hipótese alguma, e aí a sua oração vai funcionar. Né? Se não, né? se não, não vai funcionar. Então, o jejum é importante para trabalhar com criança? Sim, primeiro. Como que você vai libertar seu filho se ele é uma criança que às vezes ela está passando por problemas e ela tira a tua paz, tira teu sossego, tira muitas coisas, é, o marido está dando trabalho, o marido sei lá o quê, ou a mulher está dando trabalho quando se trata do marido, é, porque ele tem problemas, trabalha demais, faz e não, não cuida muito da família, N coisas. Quando tem um sentimento no meio da família, quem entra junto com o sentimento errado, vamos lá, domingo eu falei sobre frutos da, do Espírito e obras da carne. 
os tais não entrarão no reino de Deus. Por exemplo, quem tem as obras da carne. Então, quando entra algum sentimento na família, entre vocês, então, primeira coisa, se a criança tem algum problema, é um, é um sintoma de uma doença grave. Qual é? O casamento está ruim. Primeiro caso. Né? Isso a gente já falou várias vezes, você já ouviu isso aqui de mim 40 milhões de vezes. Então, a criança está dando algum tipo de trabalho? Tá. Seu casamento está ruim. De alguma forma. Tem sentimento errado aí. Então, onde o diabo ataca? Ele precisa per perdurar na família. Então, quando, quando... Se você entende assim, o satanás ele, ele é esperto. A criança até os aos sete, oito anos, a mente dele, ele é bem vazia, né? É, o caráter dele não está firmado. Então, o que está acontecendo é que o diabo tem acesso, por exemplo, ele tem sentimentos, sua alma, o espírito dele ainda não está formado. O espírito de Deus está soprado lá, mas ele precisa edificar o espírito. É muito complicado esse assunto. Né? Tem pessoa que acredita de um jeito, de outro, eu não quero entrar em detalhe. Só que o que a gente viu é o seguinte, crianças, que nem... Por exemplo, se você cria uma criança que nunca brigou na vida, porque ela tem boa família, tem tudo certo, então ela só começa a brigar se ela vê alguma coisa e lhe agrada. E, e gozado que tem detalhes, por exemplo, sentimentos que já tem na criança, por exemplo, ciúme, a tristeza, alguma coisa está lá nela. E quem ensinou ela? Né, que vai perder um brinquedinho, que vai perder um, um sei lá, o um, um carinho da mãe. Né? Chega uma criança de fora, a mãe vai dar um carinho. Por que, que a criança tem ciúmes? Porque é da alma, é um negócio que tem na genética, já está fazendo parte da genética, bom? Então, o diabo ele tem acesso, ele tem acesso na criança porque ele trabalha na esfera da alma. A alma que quer. Ficamos domingo, na, na, quem, quem não tem... É, o link da reunião de domingo, né? entra no grupo da igreja, se, não, se quiser particular, aí você depois manda um WhatsApp aí para a gente aí no grupo, que a gente manda. Então, tem corpo, alma e espírito. E na alma é onde o Satanás mais age. O que, que é alma? Sentimento e emoção. Vamos lá. Se por acaso o diabo pode agir nesse, nesse sentimento, na emoção, é onde ele vai atacar. Ataca quando? Quando a criança é pequena. Por quê? Pode marcar ela o resto da vida. Por exemplo, se os pais brigam, as palavras que é falada com problemas aí entre dois, qual o resultado? Quando é falado palavras entre um e outro, né, quando tem brigas, quando tem um monte de coisa, é, acontece uns fenômenos que a criança é, toma aquilo como, como futuro, né? Então, ele tem, tem criança que deixa de ter vontade de casar porque o casamento dos pais foi briga. Né? Se a pessoa grita muito com a criança, o resultado disso, é, de muita gritaria em casa, né? é, simplesmente vai, vai fazer a criança ter vários problemas, até entrar em depressão, até entrar em, em coisas parecidas, né? ter problema neurológico, até esquizofrenia. Né? dependendo do, do trauma porque ela tem medo de tudo quando a mãe é gritona e não tem motivo então os filhos o que, que vai acontecer? ele vai até entrar no estágio de esquizofrenia quando é extremo quando é extremo. mas normalmente a criança fica tão impotente que não pode fazer nada que é sempre censurado com grito que a criança pode ter muito trauma dá problema na intestino muito preso dá problema de é, crise respiratória um monte de detalhe, por quê? porque a mãe não sabe fechar sua boquinha, né? E grita demais, e fala abobrinha, né? A criança fica com medo. É, doenças respiratórias que a criança tem, bronquite, é, asma, essas coisas, chama-se insegurança total, né? Então, quando a criança ela tem qualquer crise, a bronquite vem quando tem uma rejeição momentânea, né? E se essa, ou então, confusão no lar. Quando os pais estão em crise, normalmente a criança vai ter crise de bronquite. É, ou quando a, a família é meio tensa, eu não sei como explicar, a família é tensa, é, a criança não tem 
confiança, ela sempre tem crise de asma, bronquite, essas coisas assim, problema respiratório tem muito, intestino preso, quando tem violência em casa, quando tem muita gritaria, pode acontecer também, e várias outras coisas, né? Então, não é nada normal, quem acha que é tudo normal, doença, está muito enganado, porque é, se você lê em Isaías 58, que quando uma pessoa ela fica num jejum, esse jejum é de comida, que ela está explicando muito bem, que fala que é sobre libertar os cativos, é, o cativo é a pessoa, quando a pessoa está presa por um sentimento, por uma coisa assim, ela tem correntes. Então, quando a pessoa está liberta, a cura apressadamente brotará. Não precisa ninguém pôr a mão, ninguém expulsar, ninguém fazer, porque vai acontecer. Né? Isso é o que a gente aprendeu. Então, como orar por libertação? Né? É assustador. É, eu já falei que eu já tive que expulsar demônio de criança com sete anos, e a criança ficou com, com força de leão, ou até mais que leão, um urso, vai... Por que, que isso aconteceu? Porque tinha separação dos pais, porque tinha briga dos pais, porque tinha muita palavra da, da mãe, depois da separação, esse menino contra o pai, esse menino contra tudo, e criou nele um espírito grande de ódio. E esse espírito grande de ódio, quando tem ódio, é, ódio não pertence ao Senhor. Eu não conheço Deus, esse Deus que gosta de ódio, rancor e mágoa. Então, se pertence a Satanás, ele tem acesso a essa criança diretamente. É, poxa, então meu filho manifestou com sete anos de idade, ele vai ser endemoniado? Não. Depende qual vai ser a criação. É, a, a questão de, de expulsar demônio, se não tiver um discipulado depois, o demônio volta. Uma criança que é curada, se não tiver um discipulado depois, o demônio volta a agir. Então, não adianta você ficar com, com aquele pensamento, ah, o pastor já orou, está tudo certo, eu vou para casa, eu vou dormir. Não, senhor. É, é, criança, a responsabilidade é toda tua, e Deus simplesmente, quando você é, vier a morrer, principalmente o pai, que deveria ser um sacerdote, Deus vai chegar assim e falar assim, vem cá, negão, o que você fez com o teu filho? Não, não fiz nada, é que não deu certo, ele falou assim, a obrigação era não ter feito o filho fora do casamento, ou então feito o filho na hora que não devia, agora você vai ter que cuidar do seu filho, meu amigo. E não cuidou, então agora você paga. Né? Então como vai ser isso? Não sei, espero não ver também, porque eu quero passar batido nessa fase, porque eu cuidei dos filhos. Meio mal, mas eu cuidei. Né? Mas uma pessoa que não cuidou do seu filho o resultado vai ser terrível, porque foi dado como preciosidade para a gente. E a gente tinha a obrigação de ensinar os nossos filhos no caminho que ele deveria andar. Porque quando ficasse velho, não ia desviar dele. Isso é coisa de sacerdote. Seria o pai como exemplo da casa, como homem de Deus. Ah, eu não tenho marido. Aconteceu. Tudo bem. A mãe tem que ser a mulher calma, a mulher perfeita, a sacerdotisa do lar, a mulher que vai encaminhar esse menino a conhecer o Deus verdadeiro, que trabalhou e mexeu e modificou essa vida. Vocês estão entendendo o pedinho, né? Então, primeiro passo, primeira coisa, nenhuma mãe vai libertar o filho, nenhum pai vai libertar o filho, se não existir um negócio chamado perdão, tá? Que nós falamos na semana passada. Você tem problema com seu marido? Tudo bem. Primeiro que você não vai para o céu nem ele, né? É, então, precisa primeiro acertar essa, esse caso aí. Ah, não, meu marido me traiu dez vezes, meu marido chutou meu cachorro, matou meu gato, o gato pode matar, não. o cachorro não, mas o gato pode. Né? Então, meu marido fez, aprontou, bateu meu carro, rasgou minha bolsa, é, amassou meu, meu, meu sapato de salto alto, ele quebrou, então eu estou magoado com ele. Bom, por causa disso... Talvez você perca a salvação, né? Por quê? Porque, ah, não, não tem jeito, porque meu marido foi muito ruim, né? É, a Tamiz falou que não pode matar o gato. Pode, Tamiz, não me engano. Então, é o seguinte. Existe um processo. Primeiro, todo casamento foi feito por vontade. Senão, não estaria junto, não é? Ah, não, eu não casei porque quis, porque eu estava grávida. Então, você estava em pecado, que chama fornicação, e aí aconteceu que seu filho nasceu sobre pecado. Todas as maldições, tanto do marido, 
da esposa tem o direito de recair sobre seus filhos. Terrível, né? Mas é lei, está escrito em Êxodo 20, verso 5, tá? Então, todo o direito legal do Satanás está sobre é, a sua responsabilidade, que você estava sobre um pecado, você fez um filho em pecado, então a consequência disso é maldição. Opa, então meu filho está em maldição? Está, todos nós estamos, até quando nós recusamos isso e mudamos a situação. Criança, a gente tem que começar bem de, de, do início, ensinar ele a recusar maldições. Como funciona isso? Ensinando ele a ser forte espiritualmente, alimentando o espírito e não a alma. Então, uma mãe que cria o filho sozinho, que é o que mais caso tem. Pai que cria o filho sozinho, só temos, acho que um caso ou dois aí, que eu conheço na igreja que o pai que cria é, é um caso. Acho que é um caso só. Mas a maioria é mãe, as mães solteiras. Né? Pensa bem. Então, a responsabilidade da mãe. É, quando esse filho está com algum probleminha, primeiro que a mãe tem que criar ele espiritualmente muito consciente e com jejum dos sentimentos. Por exemplo, você não pode é, deixar seu filho crescer sendo emotivo e sentimental, certo? Então, um filho muito que se emociona muito fácil e é muito... É, é, tem um sentimentos... É sentimento? Sentimentos. Muito prejudicados, porque, que eu já falei, né? Se a mãe fala muito mal do, do pai e tal, já está já tá semeando lá um espírito de discórdia, ele vai ficar com mágoa, vai gerar alguma coisa. Mas não é só mágoa. Todo tipo de sentimento, ele tem que ser aniquilado do seu filho. Tudo que é obra da carne. Gálatas 5, verso 19 até o 21. Se você aniquila aquele sentimento, você ensina seu filho a raciocinar e não deixar ele ter mágoa, rancor, ódio, dissensão, facção, essas coisas. Vai acontecer normalmente para a criança? Vai. Aí você ensina. Filho, essas coisas são coisas que o satanás coloca na sua vida. Ah, não, não posso falar de satanás para o meu filho. Se você não falar, ele vai tomar conta do seu filho. Então, é, tem que falar assim. Explicar o campo espiritual. Existe Deus como Deus. E existe o oficial de justiça de Deus, que chama Satanás e seus demônios. Ele cobra documentação que você deu. Então, todo documento é cobrado por Satanás. Ele é funcionário de Deus. Você fala, então Deus tem o um poder sobre ele. Tem. Tanto que Deus tem poder sobre todas as coisas. Aí, por que, que ele não impede? Porque ele que fez as leis e ele estipulou que Satanás e seus demônios era para cobrar os documentos que você escreveu você se doou para Satanás várias vezes. Você estava lá naquela posição, você sabia que era certo, errado, você fez o errado, falou, ah, depois eu me viro. Se virou, né? Então, deu umas consequências meio graves. Então, todas essas legalidades, Satanás vem na tua porta e faz assim, ô, oh, Zé, esse documento você assinou aqui, ó, você fez um filho fora do casamento, e simplesmente eu vou pegar ele e vou fazer o que eu quiser. E você depois vai acertar com o homem lá, porque ele deu para você e você jogou fora. E é o que vai acontecer, são muitas coisas ruins para você. E o teu filho, ele pode se libertar somente com a criação muito boa nos caminhos de Cristo. Como que você pode se libertar dessa maldição? Já imaginou isso ou não? Aí tem o um segredo de Cristo. Quando você é decide morrer para essa tua vidinha e começar uma vida nova, totalmente, você pega a tua identidade, dá para Cristo, e ele rasga e morre no teu lugar, e você tem que assumir a identidade de Cristo e fazer somente o que ele faria, e o certo e o perfeito, ser imitadores, ser depois imitadores de Cristo, como eu também sou. Isso significa batismo, novo nascimento. E se você consegue uh, a tua morte perfeita, nenhuma maldição vai atrás de você, porque Satanás não te acha mais, porque você morreu. Esse é o segredo da conversão.
Se você morreu realmente, Satanás não consegue te achar. Mas você não pode ser aquele que... É, aquele cara parece o Eliezer. Ele parece Cristo, mas ele é mais parecido com o Eliezer. Então não adianta ser meio crente, porque ele vai te achar. Então tem que ser Cristo, 100%. Você vai ter que é, morrer, certo? A tua vida velha e começar. Mas pastor, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a andar com aqueles camisolão, barbudo, para lá e para cá, ou então a mulher tem que ser aquelas lá com roupinha de freira, lá, não sei como, né? E para lá e para cá, não tem nada a ver com isso. São atitudes internas. Atitudes internas são o que definem sua vida. Por exemplo, está lá o segredo em Galatas 5, por exemplo, né? Porque os espíritos obra da carne, você não vai poder ter nenhum é, sentimento e emoção que você teria se o Satanás influenciasse a sua vida e começar a ter os frutos do espírito, que é amor, gozo, paz, bem, idade, bondade, fé, e tal, essas coisas assim, não forçado, adquirido. Tem uma diferença bem grande. Mas vamos voltar a falar de crianças, tá? Depois você interessar pela tua libertação, depois nós vamos conversar pessoalmente. Então, o perdoar é onde começa a libertação do teu lar. Por exemplo, você tem mágoa do seu marido, mágoa da sua esposa, mágoa do seu filho, seu filho tem mágoa de você, então, meu filho, agora nós vamos ter que conversar. Vocês vão ter que conversar de uma tal forma e perder vergonha de ser crente, porque a maioria das mães e pais que não conseguem nada, por exemplo, são pessoas que têm vergonha do evangelho. Muitas mães e pais que estão aqui, que eu estou enxergando, têm vergonha de fazer um devocional, têm vergonha de ensinar a palavra para o filho, têm vergonha de falar do diabo, têm medo de falar essas coisas. Então, são falsos crentes. Quer dizer, falsos cristãos, na verdade. Porque crente também é terrível, né? Então, evangélico, essas coisas assim, esses nomes aí, não presta para nada. Ou você é cristão, seguidor de Cristo, ou você é um qualquer. Né? Ou existe um, uma, uma coisa bem... um divisor de águas aí. Cristão é aquele que segue a Cristo. Se você é um cara que vai na igreja e vai lá e faz os rituais da vida aí, e simplesmente vai para a tua casa e continua a tua vida, então você é uma pessoa normal, você não é um cristão. Cristão é aquele que é cópia de, igual a. Cristão é cópia de Cristo, eu vou ser igual a ele. Tá? É possível? Sim, é possível, está na Bíblia. Eu te dou uma ordem, né? ser depois meus imitadores, né? e esse é Paulo falou que eu sou de Cristo, mas Cristo já falou né? que eu, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Tá bom? Então vamos lá. Perdão. Se vocês conseguirem se perdoar, entendendo que o pecado tomou conta, por exemplo, né? é, quem, quem teve um problema sério com o marido, por exemplo, né? vamos falar direto com as, com as mulheres, né? às vezes o marido aprontou muito, porque ele não conhecia uma coisa chamada Cristo, e ele não tinha padrão. Hoje o padrão mundano, eu duvido, eu duvido que, o, que uma pessoa que tem um padrão mundano hoje, mundano que é? Sem o conceito de Cristo, tá? É isso é definido. Você tem o conceito de Cristo, é uma coisa. Não tem, é mundo. Não é o mundo terra, é o mundo conceito de vida. Então, uma pessoa que não tem o um padrão de Cristo, tem até os, os católicos fajuto, por exemplo, né? o, os crentes fajuto, os evangélicos fajuto, por exemplo, es, esses... Esses camaradas fajuto é pior do que um cara que se desateu, porque os, os ateus sempre têm um, um padrão de, de, de certo e errado bem diferente de um falso evangélico, por exemplo. Né? Então, quando a gente tem um padrão perfeito de Cristo e a gente não tem vergonha de impor esse padrão na nossa vida, aí nós começamos a entender a outra pessoa. Por exemplo na hora de uma bagunça, né? É, uma pessoa que tem, como que eu posso falar assim, um, um padrão comum. Difícil uma pessoa que não tem o padrão de Cristo hoje não ter casos fora. Muito difícil. Porque é livre. Tem muito. Qualquer um faz. Que padrão de vício? Ah, isso aqui não tem problema. É permitido pelo governo, a lei. Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso fazer. Isso é conceito mudando. E a criança quer fazer o quê? Pá, 
Agora, por que, que você escolheu um camarada que não era conceito de Cristo? Porque também não sabia escolher. Agora você tem que entender, quem ensinou ele a viver? Ele teve pai, teve mãe que ensinou o conceito de Cristo? Não. Você teve padrão? Alguém te ensinou? Não? Então, aí entrou as maldições da vida, o sofrimento. Então, nós temos uh, uma coisa lá atrás que se chama maldição cultural. Nós não aprendemos a viver do jeito correto. Nós não aprendemos lá atrás como deveríamos escolher nossos maridos, nossos, nossos esposos. Nós não escolhemos lá atrás, nós não, não aprendemos a, a início da vida. Às vezes, nossos avós só sofreram e ensinaram nossos pais a sofrerem. Né? Ah, vai casar. É. Escolhe pelo menos um que tem dinheiro, porque né? pelo menos você não sofre tanto. É a mesma coisa. O cara tem dinheiro, mas na verdade é um tremendo problemático. Né? Então, para a gente perdoar, a gente tem que entender de onde surgiu a cultura dele. Lá atrás. Né? Lá atrás. Qual a cultura que entrou? Por que, que ele faz aquilo? Por que, que ele bebe? Por que, que ele vai para o teto? Por que ele tem essas, essas amizades do mundo? Que ele não conhece o padrão de Cristo. Né? E aí você, em vez de ter mágoa, rancor e ódio numa pessoa desse, dessa, você tem que começar a pensar sobre misericórdia. Será que um dia ele vai ser salvo? Posso interceder pela vida dele? Né? Ou coisa assim, eu sei que eu estou muito superficial nessa área do perdão, porque é um negócio muito complicado. Você vai primeiro vai ter que entrar na vida dele. Paulo falou assim: eu me tornei grego para entender o grego, me, me tornei judeu para entender o judeu, eu me tornei não sei o que para entender tal pessoa. Você tem que entrar na mente da sua pessoa, do marido, do esposo, entender por que que eles são assim e aí conseguir entender que ele não teve culpa do que ele é. Só que você pode ajudar com a tua misericórdia. E aí você pode mudar a vida dele. Né? Então, é, o perdão é essencial para você começar a libertar a su, os seus filhos. Né? É, faz um primeiro uma alta análise, com a justiça de Deus, não a sua, porque senão você vai pender para o seu lado. Perdoar. Né? Então, não adianta você pegar e falar assim, é, mas ele, ele fez isso, fez isso, fez isso. Isso você está julgando do teu lado mas você não está julgando o que você fez também. Né? Então, a primeira coisa é isentar a balança. Eu falei para uma pessoa é, que estava decidindo alguma coisa, eu falei assim, limpa a sua balança. O que, que é isso? Tira todo o peso para julgamento. Não deixa nenhuma poeira para você poder julgar. Tudo que você julga que o outro pode ser que seja você, né? É, tudo que acontece no lar não é uma culpa, são duas culpas, são duas pessoas estranhas tentando se encaixar. E quando tem problemas no meio desse relacionamento, aí é difícil se encaixar. E quando a gente apara as arestas, somente com a cultura de Cristo, filho, senão né, as, outras, as outras regiões mais radicais, aí o cara tem lá três mulheres, quatro mulheres, as mulheres têm quatro homens, oito... Isso aí chama-se mundo. Nós temos outro padrão, o padrão de Cristo. Então, nós precisamos tirar essa sujeira toda, né? Para se poder se encaixar, senão nunca vai haver, certo? O nosso padrão é cristão, é de Cristo, nós temos cópias de. Se você quer esse padrão, vai funcionar a libertação para os seus filhos. Né? Se a criança foi concebida fora do casamento, como eu estava falando, ele pode ter um espírito chamado bastardia, que nós já falamos, que nada dá certo na vida dele, ele não tem um pai como, como, é, como pai, nós não temos também o um conceito de Deus como pai, então tem complicações aí. Se não, o casamento piorou, né? Então tem um negócio chamado arrependimento e confissão. Arrependimento, né? Fala assim, ah, agora eu tô perdido, porque Deus, né? Não tive culpa, Senhor, porque eu saí com aquela anta lá um dia só e aconteceu tal coisa, né? Não é assim, não, filho. Ninguém se arrepende do que é bom, só que isso foi bom. Então, é, o problema é se arrepender das circunstâncias. Eu estou matando meu filho, porque eu não sei educá-lo, porque eu não tenho família. Eu tô dando um mau exemplo. E, Senhor, temos aí, corda a minha alma, me ajuda a mudar essa situação. Aí, primeiro você 
se liberta da sua mente, e é um assunto muito longo, né? um negócio assim, né? Mas é toda dando dica para você, depois a gente pode falar pessoalmente. Para depois você começar a trabalhar com, a sua, com seu filho e com a sua filha, tá? Você tem que ministrar seu filho. Por quê? Porque o Espírito que estava em Cristo, ele distribuiu a nós. Se você não entendeu ainda, assiste o programa de domingo. Né? O Espírito Santo, ele, ele foi dado a nós. Como assim? Só querer? Só querer ir atrás, pô. Só correr atrás. Como funciona isso? Quando você se esvazia do Espírito que há em você, né? você cresce o Espírito que Deus tem para você. Então, você, na, na Bíblia, fala assim, não extingais o Espírito que que há em ti, de Deus. Então, o contrário também é verdadeiro. Alimenta aquele espírito. Né? Então, quando você alimenta o espírito, simplesmente o que vai acontecer é que você fica com a autoridade de Cristo, sendo igual. Ah, pastor, isso é impossível. Não, está escrito. Está escrito até que você tem que amar teu inimigo, filho. É mandamento, é ordem. Mandamento, curar o enfermo. Mandamento, expulsar o demônio. É mandamento, não é dom. Então, você pode. Aí, e, e conta a relação do seu filho, então? Primeiro assim, os pais são os ministros ideais. Então, é, Mateus 18 até o 20, né? Fala uma coisa muito interessante. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que legal, né? Então, imagina se teu marido ou tua esposa concordar em estar lá orando pelo seu filho. Orando com o coração limpo de julgamento. Que adianta você estar tá em dois, em meu nome. Opa! Então, ó, vem cá que nós vamos orar, viu? Sua anta. É, senta aqui. Não é assim, não. Tá entendendo? Então, você tem que entender. Em meu nome, então você vai ter o, em meu nome é muito mal falado por aí. Quando a gente fala em meu nome, eu estou representando Cristo, estou em nome de Jesus aqui nesse momento. Eu sou representante legal de Cristo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Faz assim, joinha. Eu estou em nome de Jesus. Então, eu estou sendo hoje representante legal de Jesus. Não é assim, em nome. Em nome de Jesus. O que quer dizer isso? Eu estou aqui no nome de Jesus. Em nome dele. E eu estou mandando você, Satanás, a cair fora. E ele vai é, exatamente obedecer. Por que, que ele vai obedecer? Porque você está dando uma ordem? Não, Jesus está dando uma ordem. Porque você está em nome dele. É uma insígnia. É uma autoridade. Vocês estão entendendo sim ou não? É uma autoridade. Você tem um crachá lá. Eu sou representante legal de Cristo. Que nem policial é policial. Qualquer lugar, qualquer policial é policial. Ele é uma autoridade. Ele está representando o quê? A lei. Você não tem que falar assim, quem é você? Ah, eu sou o Cabo Antônio. Ah, você pode. Não, ele é a lei. Ele representa a lei. Está entendendo? Agora pega um cara sem uniforme, sem insígnia, e sobe no meio de um, uma comunidade lá e vai chutar a porta de algum barraco para ver o que acontece com você. Né? Agora, quando você está com insígnia, você está representando Cristo pessoalmente, você, tá sendo, você é marcado pelo sangue do cordeiro, aí você vai chutar qualquer porta lá, porque Cristo mandou você fazer. Então, quando tem dois ou três reunidos, o que vai acontecer você tem o poder de Cristo dentro da sua casa. E o que vai acontecer? O milagre. Então, cremos que os pais são as pessoas ideais para ministrar os seus próprios filhos. Porque eles são os sacerdotes da casa. Alguns, né? Queria que fossem todos. Mas, infelizmente, são só poucos. Eles são uma igreja. Sabia que quando você está reunido, você é uma igreja, cara? É, meu amigo. Você é uma igreja. Então, o Espírito, você é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente se reúne, forma uma igreja, mas você é templo. Então, você é da Igreja Universal de Cristo. Tá bom? Vamos lá. A administração mais simples é para bebê. 
felizmente, infelizmente, é, a gente só percebe que o satanás já começou a agir na vida de criança depois de uns anos. Três anos, quatro anos, aí começa a perturbar já o negócio. Começa a ficar bem feinho. Por que, que isso acontece? Porque ele já começa a andar, a falar, entender, né? Então, ele vai brigar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai começar a ser nervoso, ele vai começar a passar do limite. E aí, o que acontece? Esse limite, você começa a ficar preocupado. Só que a coisa já começou lá atrás. Já começou um tempo atrás. Ele não começou com quatro anos, ele começou do zero, lá no ventre da mãe. Né? Sofrendo com palavra, com ação. É, você sabe que a esquizofrenia começa no ventre? Né? A esquizofrenia é uma coisa que começa no ventre da mãe e do pai. Quando a mãe é complicada, o pai tem algum vício de álcool, uma, uma coisa assim, os filhos têm tendência à, à esquizofrenia. Né? Toda deficiência, como a Tami está falando, ela provém né, dos pais, tá? a maioria. Então, a administração é simples para o bebê. Por exemplo, se você... É... É, é, ela não tem vontade própria, ela está sob a tua jurisdição. Então, você tem autoridade sobre a casa. Você pode ver que quando é, uma mãe teve a criança e ela é muito nervosa, ela chora muito de dor de barriga, já repararam? Né? Então, quando uma, se tem alguém aí no grupo que pode até falar, quando uma mãe é nervosa e tem o um filho, quando ele se amamenta, ele chora muito de dor de barriga porque está se sentindo todo nervoso da mãe, e o leite sai contaminado com a dor. <risos> é interessante, né? Então, você teve problema nervoso? Teu filho chorou muito? Por causa de você. Então, a mesma coisa, quando você coloca coisa ruim, você põe coisa boa. Se você se santificar, santificar é tirar todo tipo de sentimento ruim do teu coração, é, como conscientemente, forçando a barra, entendendo isso, não posso, porque não é verdadeiro, é ruim, é do satanás, eu não vou ter. Tá? Quando você mantém esse pensamento, e quando brota algum sentimentozinho, você lida com isso e cancela, aí você começa a santificar. E isso é a verdadeira santificação. Toda vez que começa a pensar besteira, você breca o pensamento, muda, começou a tua santificação. Aí, vai atingir tua família, aí vai orar pelo teu filho que ele vai ser liberto. Tá entendendo? E vai orar e que vai funcionar mesmo, né? Quando é extremamente importante que a personalidade da criança que está em sua alma não tenha entrado em acordo com o espírito maligno. Como é isso? Através de briga dos pais. Todo pai e mãe que briga, né? É... Tá lá em Amós 3.3, por exemplo, né? Todos os pais e mães que brigam à toa, os seus filhos, eles vão estar debaixo de uma autoridade de espírito maligno. Então, é, por isso que a gente tem que entrar com a libertação rápido. Primeiro de você, depois do filho. Em Amós 3.3, fala assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Quer dizer, legal, né? Você chega pro o marido fala assim, é, precisa morar lá para o nosso filho, lá porque ele está muito perturbante. Então, seu filho, ele está recebendo uma oração falsa, porque vocês que não se dão bem, estão querendo que o outro pare de encher o saco, que é seu filho. Você entendeu? Então, não é bem assim, não. Primeiro, você tem que tirar Satanás da vida de vocês para ele não agir com os seus filhos, né? Então, a briga dos pais é importante que não haja para que seus filhos fiquem sãos, né? Uma das técnicas simples, né? Porém, a mais eficaz para ministrar uma criança, independente da idade, é orar sobre ele enquanto eles estão dormindo. Como isso? Em amor, né? Você não tem ninguém como testemunha. Você, eu, lembra, Deus, ele conhece a intenção do seu coração. Então, por isso que é a mãe e o pai precisam se curar muito para que o filho seja curado. Né? Então, primeira coisa, né? É, Salão, você faz isso desde que ela nasceu e é bom continuar. Então, olha, 
você primeiro se cura, tira todo o sentimento, ore pelo teu filho que a tua oração vai fazer efeito. Eu não posso contar com meu marido, esquece ele, meu filho, cuida da sua vida, né? Você tem que demonstrar amor, né? Então, teu coração puro, Deus vai ler, interpretar, né? É, na apostila lá tem um exemplinho de oração lá, né? Foi colocado o um nome em, em, em americano aí, né? Em inglês, mas é, você coloca o nome do seu filho aí. Criança que se contorna, contorce muito, que tem pesadelo, que tem problemas, tal. Tudo isso aí é questão dos pais com problema, tá? Lógico, acontece uma coisa ou outra, depende do que ele passou no dia, levou um susto, coisa, ele assistiu o que não deve. A TV é o que mais condena a mente dos seus filhos, é o que mais traz satanás para dentro da sua casa são os videogames aí da vida, né? Os, os negócios de japonês. Criança que assiste aqueles programas de japonês e tal, tá perdido. Esse aí vai dar trabalho. Muito, não pouco. Muito. Né? Esses é, séries japonesas, todo mundo paralelo, fantasioso, império de demônio. Tá? Videogame é a mesma coisa, né? O excesso. E toda criança que tem excesso de TV e excesso de celular, ele vai entrar num mundo paralelo. Entendeu? Ele vai entrar num mundo paralelo. Um dia eu peguei um... Tinha umas crianças que vieram ficar aqui em casa, que a mãe estava trabalhando, e eu peguei essas crianças para ficar aqui em casa uns dias. É, tinha um problema lá, e ela não conseguiu mais ninguém, estava em mudança, e eu cuidei dessas crianças aí. Eu pego o celular dessa menina, que tinha, quantos anos devia ter? Uns seis anos, mais ou menos. Não passava de cinco, seis anos. Eu peguei, tinha uma historinha que ela estava assistindo, que era um cachorro que fazia culto satânico e era sexo maníaco. Eu não sei o nome do, do filminho aí. Mas é um cachorro que ele faz até um pentagrama no chão, faz uns negócios, mata todo mundo, faz um monte de coisa louca. E é sexualmente louco, ele faz sexo para todo lado, em todo lugar. Como que uma criança de 5 anos está assistindo isso normalmente e a mãe vendo e não faz nada? Será que não tem um negócio chamado histórico do que ele está assistindo? Será que ele não está vendo que tem coisa errada? E depois a menina não dormia mais tinha mais problemas, ela tinha problema também de interpretação, por exemplo. O que que pensa uma criança dessa? Tem lógica, né? Não tem. Agora, você sabe o que que o seu filho vê o dia inteiro? Será que ele não tá entrando num mundo paralelo? Esse mundo paralelo vai trazer para ele algum problema que vai entrar uma neurose tão grande que ele não vai conseguir mais saber o que é certo e errado? Né? Então, televisão, celular Ah, mas TV e celular é bom te Distrai o filho, distrai não Ele subtrai teu filho Subtrai do mundo real né? Então ele, ele vai ter menos perce, é, percepção Ele vai acreditar no mundo paralelo espiritual Ele vai acreditar que tudo é fácil Você pode ver que a criançada de hoje em dia é, Distrai e destrói é igual, né, Diego? É, a criança de hoje em dia é tão terrível. Eu tinha um funcionário que ele se jogou da classe do, do, da janela da escola com um guarda-chuva porque ele assistiu o Batman e tinha um tal de pinguim que ele fugia da situação. Estou falando na década de 80, tá? É, ele se jogava das janelas ou dos lugares que ele tinha que fugir com o guarda-chuva. E esse menino se jogou da janela. É, Mister, qual que é? Quem colocou o nome do, do, do cachorro? Mister qualquer coisa. Mister Pic... Não, não é picolé. Tem é outro nome. É Mister qualquer coisa. É, esse menino se jogou da escola, do andar de cima da escola, com guarda-chuva. Dá para entender? Porque ele assistia isso na televisão. E ele tinha problema no casamento da mãe e do pai, certo? Então, o mundo dele era um Batman, como eu também tive, tá? É, como meus pais tinham mais problema no casamento, tinha meu mundo à parte. Eu vivia dentro de um carro abandonado, 
é, criando uma história que eu era tal pessoa, eu vivia num mundo paralelo. Aprontava, eu matava bicho, eu amarrava as pessoas nos postes, os meus amiguinhos, aprontei tudo que vocês imaginaram, porque eu tinha um mundo paralelo. A minha verdade era paralela. Né? Você dá risada, Thalita? É, é assim. Né? Então, vamos lá. Os pais deveriam ser deveriam ser Mr. Pickles, 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 é isso aí, tá? Depois é, vocês dão uma procurada, é bom vocês verem para você ver a situação do que entra no celular das crianças, tá? É, os pais são sacerdotes, tá aí na eu tô na página 14, a Glaucia falou que é 15, né? Então Fala lá, deixa me explicar ou analisar brevemente os elementos dessa oração. Primeiro, como os pais, vocês são os sacerdotes de casa e os responsáveis legais e espirituais pelos seus filhos. É verdade? É verdade. Vocês vão pagar por eles ou vocês vão ser abençoados por eles. Tá? A expressão de agradecimento a Deus pela criança lembra aos pais e o espírito adormecido, embora esteja ouvindo, da criança que o ama, né? E tal, aí tem lá, o poder invocado existe no nome da ministração de Jesus. Então, como? Sendo, se esvaziando. Ó, Isaías é, 53 é tão glorioso que explica lá, ele fala assim, se esvaziou de si mesmo. Então, você como Cristo, você vai ter que se esvaziar de si mesmo. Deixar de ser aquela pessoa que você é e fala assim, hoje eu vou ser Cristo, né? Me esvaziei, né? E se enche do poder de Deus, aí você vai ministrar teu filho, né? Como? Com todos os sentimentos, coisa maravilhosa, né? Fico até arrepiado aqui, só de, de, de lembrar do Isaías. É, queria que você lesse assim, né? Ele foi, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi é, massacrado. Nós fomos curados pelas suas pisaduras, fomos sarados. Né? A cédula que era contra nós foi rasgada. Quando você troca por ele, tipo, você merecia sofrer todas as consequências. Ele fala, dá tua identidade aqui. E eu continuo como Eliezer e você continua como Jesus. Falou para mim isso aí. E aí quando ele rasgou minha identidade, minha maldição foi quebrada, que o Satanás não consegue me achar de novo. Tá entendendo? Já expliquei, gosto de explicar de novo porque é gostoso, né? Então, você vai ler isso aqui. Sobre perguntas, vocês têm algumas aí, pra, antes da gente continuar? Aqui? É? Manda ver, escreve aí. Ninguém quer se perder nada. Vamos continuar. Não, tá aqui. Tá gravando? Saulão, espero que sim. Ah, tá gravando, ó, tem um símbolozinho em cima, escrito gravando, alguém tá gravando espero que grave porque a gente nunca consegue gravar viu, Salão? Mas vai dar, em nome de Jesus nós vamos conseguir, eu testei com isso hoje, de manhã de manhã nós testamos o Meet, gravei, brinquei com a reunião, chego aqui não funciona né? Então, Satanás, ele não gosta da gente. Você sabe disso, né? E comigo nada tem que ser fácil. <risos> Tudo tem que se tornar uma, uma loucura. Né? Você falou de gritaria. É, seria gritaria? O que subiu? Peraí, deixa eu pôr no chat aqui. Peraí. Muito rápido. Brigas. Não só de brigas. Não só de brigas. Tem mãe que não briga. Mamãe grita pra caramba. E o pai também. Entendeu? E tem mãe que ainda faz a careta, né? Querendo matar o filho. Olha, eu vou te falar que aí é pior do que você imagina. É, a gritaria... Pra você ter uma ideia, tem criança que tem tanto trauma de gritaria que ela fica impotente depois de qualquer ação. Ele tem medo de tomar decisão na vida. Você sabia disso? Não. Porque é o seguinte, a mãe grita se está fazendo certo e a mãe grita se está fazendo errado. A Eva era assim, está <risos> liberta, né? 
Mania de falar alto? Sim. Também. Uh, o problema é que a criança fica tão insegura na vida, né? até os cachorros que é criado dentro de uma casa com gritos e briga, ficam agressivos. Outra coisa, se seu filho vê muita briga entre você e seu marido, ele vai ser compulsivo sexual. Ele vai ter... É Milton Fortes, está aqui. Orar durante o sono da criança. O quanto é importante? 100% importante. 100%, tá? Vou voltar nos gritos aqui. Isso é importante. O falar, é, criança até os três anos, por exemplo, é uma coisa incrível. Ele, pensa bem, é a mesma coisa eu falar um vocabulário técnico aqui. Eu cheguei para você e falo assim, seu cromossoma 51 está dando trabalho. O que, que eu falei? Hã? É, vocês entenderam? Não é o 51. 51 é de quem, se não me engano, a cromossoma 51 é de quem tem síndrome de Down. Tá? É, tem o cromossoma 50 e tanto, o outro lá, se não me engano, é o 51, é síndrome de Down. Então, você está chamando o teu filho de quê? De retardado. Concorda? Só que ele não está entendendo nada. Mas ele sabe que ele fez alguma coisa errada. Né? Só que ele não está entendendo. É a mesma coisa de falar que falar em outra língua para ele, porque ele não está entendendo. E se você fala gritando, ele vai falar, pronto, morri, o que, que eu fiz de errado? Ele não vai saber. Ele não, não, não... Só temos 46. Então, Milton, qual que é do... Uh, qual que é do síndrome de Down lá, Milton? É 21? Eu pensei que era 51. Acho que é 21, não sei qual que é. Milton, meu assessor de assuntos aleatórios, está online, e ele responde qualquer questão, certo? 23, é isso mesmo. Né? Então, se você chega para o seu filho e fala assim, sua anta, o seu cromossomo 23 está dando trabalho, você está chamando ele que tem síndrome de Down. Está entendendo? Então, são coisas que ele não vai entender e ele vai se culpar. E aí a insegurança dele começa a ter problema. Criança não entende grito. Certo? Quando você começa a berrar, ele fala assim, pronto, de novo. Alguma coisa está errada, eu vou sofrer qualquer consequência. Dá para entender assim, não? Tá. E, é, e, o, e outra coisa, de gritaria também. Toda pessoa que tem uma tendência, é, criança, por exemplo, a ter é, até problema de pressão alta, foi criada com um mãe que dá muito berro. Problema cardíaco, problema de circulação, né? É pessoa que fica com tensão nervosa. Normalmente a mãe gritava muito com o filho ou o pai, né? Um dos dois. Quando o, o filho, é, quando o pai é muito exigente, ele dá uma ordem e não deixa a criança nem respirar, criança com colesterol alto, essa criança, colesterol, criança, quem fala que criança está com colesterol alto, primeiro que não sabe o que está falando, que toda criança tem colesterol alto, e tem muita variação de colesterol, não dá muita, é, muita tela para médico não, que você vai morrer louca, tá? E colesterol alto, na, na verdade, não tem nada a ver. Toda criança boa tem colesterol alto. Toda. Sem exceção. E flutua pra caramba. E os médicos estão ganhando muito dinheiro com isso. Porque dá que dá mais. Mas só que criança tem muita flutuação disso aí. Tá? É, medo escuro também tem a ver? Tamiris. Medo de escuro. Medo de escuro não. Medo de escuro simplesmente foi criado com o espírito do medo. Por exemplo... A Aninha, minha neta, ela foi criada aqui em casa até os dois anos, mais ou menos. Dois anos, três anos. Né? Acho que é isso aí, não tenho certeza. E quando ela, é, quando ela era novinha, eu tenho aqui um quarto, né, que era da Daniele antigamente, que... Eu não acendi a luz dele, porque ninguém usava, para que deixar uma luz ligada? E a Aninha andando pela casa, ia para aquele quarto escuro, ia procurar o um brinquedo no escuro, breu. E fuçava lá, fuçava, 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 e pegava lá o, 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 o brinquedo dela, saía, nunca teve medo do escuro, nunca. 
até o dia que uma avó começou a falar assim, olha, não vai no escuro, porque tem bicho papel. Essa criança começou a ter o quê? Medo do escuro. Está entendendo? Então, a mãe, para reprimir a criança, a primeira coisa, ela coloca medo na criança. Sempre. Então, ó, cuidado, hein? Porque senão o homem do saco lá vai levar você. Cuidado, hein? Porque senão vai acontecer tal coisa. Então, aí já vem as consequências. Filho, se você for lá, eu vou te matar. Certo? Então, o que está que acontecendo? É chantagem. Né? Essa chantagem, quem faz? Os pais. Nossa, já era nove e meia, hein? Oh, a Naná tá querendo entrar na reunião e não consegue de novo, hein? Vê aí. Tá, vamos lá, continuando. Então, os berros é só pepino, é, né? Tem o boi, boi. Ó, ó, como é que uma criança vai cantar? Vai, vai dormir, ó. Boi, boi, boi. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Como uma criança vai dormir com isso, filho? Hã? Tem a ver, né? Desse? Então, queira ou não, nós colocamos o medo na criança. Nós infiltramos o medo para ter algum argumento de chantagem, moeda de troca. Né? Então, é onde acontece. A Aninha não tinha medo de nada. Ela podia ficar dentro de um quarto escuro, sem nada. Fala assim, eu, se eu fechasse o quarto e falasse assim... Aninha, fica aí que eu vou lá buscar tal coisa e já volto. Trancava, ficava na boa. E nunca teve medo de nada, porque ela não foi criada com a palavra medo. Então, a criança tem o que aprendeu. Se ela aprendeu, exatamente, ter você como opressor, ela vai conhecer o opressor. Se você ensinar o um medo para ela, ela vai ter medo. Se você ensinar o berro, ué, vai empreender o berro. Se você ensinar ela a ser ruim, ela vai ser ruim. Certo? Tem momentos de ruindade em crianças? Sim, porque Satanás tem liberdade. Ele, como não sabe discernir o certo do errado, se o Satanás põe na mente dele algo errado, vai ter. Normalmente, quando ele vê briga em casa, ou vê discussão, desunião em casa, ele, o diabo tem uma autoridade de pôr um pouco de sentimento de briga dentro dessa criança, ou então um pouquinho de... É, como que eu posso falar? Tem acesso a ele, e ele pode fazer... A ta, famosa traquinagem. Outra coisa. Quando você chama o teu filho de moleque, você deu toda a autorização a Satanás de ficar com ele. Moleque é o que é filho de Moloque, passado pelo fogo de Moloque, que é um demônio. Então, quando você fala, moleque, faz isso aí, moleque. Então, simplesmente, você está falando assim, o oh, Satanás, pode fazer meu, fazer meu filho ser ruim. Certo? Então não tem isso aí, não. Seu filho não é moleque. Seu filho é um menino. Certo? Ok? Crianças que ficam mordendo outras crianças. Normalmente aprendeu com alguém. Né? Aprendeu com alguém e, a, e simplesmente costuma ter palavra alta dentro de casa. Por exemplo, quando, quando a, a mãe costuma falar alguma coisa sobre vingança, né? A, a mordida é desespero de vingança. Então, quando a mãe fala sobre vingança, normalmente a criança ela, ela vai se vingar de criança. Né? O amiguinho não fez o que ele quis, ele morde, ele faz isso com o amiguinho, é vingança. Tá? Crianças que se mutilam, coçam até sangrar. Aí tem um caso sério. É isso aí, é tudo questão de, de paz em casa. Tá? É, que eu falei sobre... É, a falta do pai, essa criança que se mutila, por exemplo, coça até sangrar, normalmente é uma criança totalmente segura, que normalmente o pai não é presente, é totalmente ausente. Então, ou um pai muito velho, né? ou um pai que é alcoólatra, ou um pai que na época dos dois até os sete anos, ele foi um camarada que deu muito mau exemplo, muita coisa assim, então a criança tem a mania de chamar atenção. Né? porque o pai não deu atenção como devia. Então, todas essas coisas que criança que se mutila e tal, é, eu já dei um, eu falei na reunião passada, viu, Silene? Sobre a criança que... É, um tal de Miguel, né? que eu falei para a mãe dele, falando assim, é, o Miguel era hiperativo ao extremo. 
não deixava um segundo. Aí eu falei para essa mãe, falou assim, chama o Miguel toda hora, manda ele buscar um copo d'água, manda buscar um pano, manda pegar um, um, uma xícara, mostra que ele é útil, chama ele, fala, Miguel, vem cá, senta aqui do meu lado. Você viu o que está passando na televisão? Você viu o que está fazendo isso? Você, você gosta de tal coisa? Pergunta, conversa. Mas tem que falar o nome dele muito, muito. Miguel, 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 Miguel. Então, o que aconteceu? Na mente dele, ele está sendo requisitado. Coisa que não havia antes. Então, ele deixa de ser hiperativo. Tá? Isso deu certo aqui em casa, pastor. Quem está falando é Priscila Mesquita. Tá? Então, o problema de atenção, a Priscila perguntou isso mesmo. Eu falei para ela a mesma coisa, né? Chama o baixinho lá, fico falando o nome dele todo dia, toda hora, né? É... E aí o que acontece? Ele se sente que existe, tá? Ele se sente assim, ó, oh, estão lembrando de mim, estão lembrando de mim. Pega um brinquedo dele e fala assim, ô, oh, você gosta desse brinquedo? O que, que você faz com ele? Banal, assunto banal. Conversa, 24 horas por dia. Lá atrás, nas apostilas também, tem uma questão sobre excesso de atenção, os problemas que dá. Se você volta lá atrás, tá? você vai ver sobre excesso de atenção. Pessoa que começa a dar tudo para o filho, porque quer ficar livre dele. Então, em vez de dar atenção, compra coisa. Ou é, só sabe levar a criança em shopping, dá-lhe comida. Né? Então, a consequência vai ser muito grave também. Tá? Libertação é o exercício da autoridade. É, espiritual. Toda libertação é simplesmente exercício de autoridade espiritual, tá? Deixa eu ver se eu não tô pulando mais nada aqui. Sabe por que eu tô indo rápido aqui na apostila? Porque vocês não fazem pergunta. Eu mandei ler. Eu mandei ler. Não recebi nenhuma pergunta. Né? Então é sinal que vocês não querem saber nada, né? Tá tudo certo. Então eu tô correndo aqui. Leia, por favor. Esse assunto sobre ministrar criança é, é, é muito complicadinho, porque depende muito dos pais, né? Uhum. Ok? E essas coisas de pai, é, a libertação do pai é a primeira coisa que tem que acontecer, né? Uhum. Vamos lá. É, segunda Coríntios 10, 3 a 6, está na Bíblia. Ah, você não pegou a Bíblia ainda? Oh, meu Parece de domingo, pô. Bom, pronto, pegaram, né? Segundo a Coríntios 10, 3 a 5, fala assim. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que, que é isso? Nós não lutamos segundo a carne. Não adianta matar o teu filho, certo? Não vai acontecer a libertação pelo tapa. Ele precisa ser corrigido do jeito correto. Mas não é no tapa que você vai ganhar e libertar teu filho. Demônio não sai na briga. Tá? Demônio não sai na, na, no grito nem na briga. Demônio sai com, é, com sabedoria, com paz, amor e ministração. Né? Porque as armas da nossa milícia, que é do nosso exército, da nossa turma, não são carnais. Sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que, que é isso aí? Vamos lá. Eu vou perguntar aqui para o nosso amigo dicionário a palavra sofisma. Dá uma entendida aqui. Ó. Tá aqui. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Ilusão da... Ilusão da verdade. Ilusão da bateria do meu PC. Tudo concorre para o bem daqueles que não Oh, voltou a bateria. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é sofisma? Vamos ler de novo. Argumento ou raciocínio concebido 
com o objetivo de produzir a ilusão de, da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna, inconsciente, incorreta, deliberadamente enganosa. O que quer dizer isso? <risos> Olha, funciona assim, é, já trabalhei com bastante pessoa que tem alguns problemas é, de raciocínio, até esquizofrenia, até que outra coisa assim. O Ulisse está aí ó, no grupo de prova, que quando eu conheci ele, ele não raciocinava, né, Ulisse? Ele estava com... com, com é, como é que é o nome? Esquizofrenia, né? Já alucinada, né? Que, que já tinha alucinação, que eu lembro do lado dele, que ele falava que estavam tá, levando as telhas do, do telhado do acampamento, via um monte de gente falando com ele, via um monte de coisa. O Ulisses que está aqui agora, curadinho. Né? Graças a Deus. Marido da Sandra, pai da Giovana. Homem de Deus que está querendo vencer em tudo. Quando eu conheci o Ulisses, ele não conversava. Ele ficava duro, tremendo. Estou mentindo, Ulisses? Hã? Tá aí. Tá aí. Quem põe no quadrinho Ulisses, aí você vai ver. Ele ficava tremendo. Ele ficava assim, com os braços levantados. E não conversava. Ele, uh, uh, ele se expressava com poucas palavras. Porque ele tinha na mente uma confusão. Eu ensinei ele a se livrar das sofismas. O que, que é isso? Ilusão. Palavras que entravam na mente dele e distorcia a verdade. A criança, ela vive nesse sofisma. Ela vive numa realidade paralela. Se ele não tiver um ensinamento desde o início, com amor, do jeito certo, como se deve ser a vida, ele vive em sofisma. Ele acredita no que o diabo coloca na mente dele. Assim como o Ulisses que acreditava. Ele simplesmente deu autoridade dele para mim, e eu ministrei a vida dele e acreditou em mim, porque ele recebeu, um, sei lá, um déjà vu lá qualquer, que falou que ia vir um cara de São Paulo e ia falar para ele que ia ser curado, e foi. Né? Então, ele não tomou nenhum remédio, ele foi curado tirando o remédio, e está muito bom até hoje. Por que, que isso aconteceu? Porque ele começou a entender, eu dava uma ordem para ele, não acredita no que você está pensando. E ele foi liberto assim. É o que está escrito nessa palavra de Deus em 2 Coríntios 10. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma. Ele acreditou na Bíblia que eu estava falando para ele. Ele me deu autoridade. E assim você ganha seu filho. E assim que você liberta seu filho. Quando seu filho começa a ter um monte de vida paralela, porque talvez você deixou entrar que é o caso de videogame, que é o caso de televisão, que é o caso de problema. Olha, nós estamos entrando num mundo totalmente perverso e complicado. Vai ser difícil criar nossos filhos. Muito. Falar sobre a nossa libertação com os filhos ajuda na libertação deles? Com certeza. Criança de dois anos fazendo birra também é problema de libertação? Sim. Sim. Né? Como que é assim? Porque ele tem alguma coisa que ele acha que é certo e foi colocado. É sofisma também, mais ou menos. Né? O diabo coloca na mente que ele faz um chantagem com você, ele vai ganhar. Ensina quem ganha, quem tem autoridade. Né? É, uma vez o Gabriel, quando era pequenininho, né? nós fomos na feirinha da madrugada com ele. Né? E chegou lá, nós estávamos numa loja e ele queria, porque queria que tal coisa. Se jogou no chão. Eu falei, negão, tchau, larguei lá na feirinha da madrugada lógico, eu me escondi atrás de um, de um monte de roupa eu fiquei só olhando o rapazinho e deixei ele no chão daí a pouco ele ficou apavorado e saiu correndo atrás de mim eu fui atrás dele, não deixei ele me ver e ele se perdeu no meio da multidão e eu atrás dele aí quando ele me viu eu falei assim, ué, você não estava deitado lá? não estava gostoso lá? por que, que você não ficou lá? Ele, ah, comigo você não ganha na chantagem, não. Então, eu fui franco com ele. A gente falou o correto. A gente não ficou com o saco cheio dele e deu o que ele queria. A gente tem que resistir até o sangue. Está no passo da libertação. Queira ou não, Deus falou sobre libertação. Né? Resistir até o sangue. 
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você tem que ensinar seu filho isso. Certo? Concordo? Ok? Estão entendendo? Só falar alguma coisa? Deixa eu ver que oração. São 21h41. Continua ou para? Estão cansados? Já estão dormindo? Vai, vai. Tá bom. Assim, para se ter sucesso no Ministério de Libertação, é preciso reconhecer o quê? A autoridade que existe no nome de Jesus. Espera aí. A autoridade existe quando você está em nome de Jesus e no que ele representar. Adianta ficar falando em nome de Jesus. Né? Já viu um monte de gente expulsando demônio lá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O demônio fala assim, em nome de Jesus o quê, meu filho? O que você quer que eu passo? Né? Você está mandando o quê? Você não manda nada. Eu conheço Jesus, conheço Paulo, que Cristo, que, uh, conheço o Cristo, como é que é Paulo? Conheço o Cristo que Paulo prega. E você quem é? Está na Bíblia. Está entendendo? Então, Satanás, ele sabe quando você tem autoridade de Deus ou não. Ah, eu não tenho. Então, tenha. É só querer. É só ir atrás. Tá? A sua superioridade do poder concedido por essa autoridade... É, sobre o poder do reino demoníaco e ter intrepidez de fé para exercitar essa autoridade em uma situação real de batalha espiritual. Já falamos o que é fé, a palavra fé é nova, só tem no Novo Testamento, e significa obediência. Ok, a Michele, a Rochelle, quer dizer. Ok, é, então já entendeu? Se você tem fé, fé, o que, que é isso? Obediência. Você obedece a Cristo, você obedece a palavra, você é um obediente. Aí as coisas dão fruto. Né? Ah, não, eu acredito. Satanás vive com Cristo, meu filho. Olha, pessoalmente, ele vê Deus. Então ele tem mais certeza que Deus existe do que você. Só que nem por isso ele é salvo. Não é isso. Ele obedece o que Cristo manda? Não. Está entendendo? Então, só vai acontecer um milagre se você obedecer. A obediência é o sinal da fé. Se você acredita, você obedece. Falei para um casal ontem. Né? Se você acredita em Deus, sabe que ele é bom, por que não obedece? Se você não obedece, você não tem fé. Certo? Ok? Na Bíblia em Marcos 16, versos 17 e 18. Está na apostila. Fala assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O crer, então, está ligado intimamente na palavra obediência. Como é que você vai ensinar seu filho a obedecer se você não obedece? Hum? Como que você ensina o seu filho a obedecer a Deus se você não obedece a Deus? É aquele velho ditado, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É assim? Não funciona. Tá? Não funciona. Nem um pouquinho. O, o, a criança aprende pelo visual e pelo exemplo. Então, se você é uma pessoa que obedece a Deus e fala assim, não, Deus nos ensinou assim, porque assim é bom. Se você não faz assim, vai dar consequência ruim e você vai sofrer. Se você começa a colocar essa palavra e não ensinar que Deus é, é ruim, como as mães ensinam, ó, oh, Deus vai pegar você, hein? Não tem nada a ver. Deus, ele pois o que é bom e o que é ruim para você escolher. Benção e maldição. E ele falou assim, em Êxodo, por exemplo, 10 ou 11 e 30 também. Ele falou, escolhe. Por aqui você não vai sofrer, mas por aqui você vai sofrer. E o povo foi sofrer. Assim mesmo, você tem escolha. Ele fala, se você seguir por aqui, ó, se você ler, o nosso verso padrão chama-se Deuteronômio 28. 
se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito teu cesto, tua maçã, bendito o fruto do teu ventre. O que, que é isso? Bendito o fruto do teu ventre. Sabe o que é isso, filho? Se tão somente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Ai, pastor, mas eu não ouço a voz de Deus. O dia que você tirar todos os sentimentos e emoções do seu coração, você escuta Deus. Você escuta quando o anjo bater a asa lá, você vai escutar, filho. Só que quando tiver um sentimentozinho que é do Satanás, não tem jeito, Deus não consegue, porque ele não encontra lugar dentro do teu coração santo para ele repousar. Existe um negócio chamado templo, certo? E ele habita. Eu expliquei domingo. Antigamente, ele manipulava a pessoa. Ele escolhia uma pessoa e usava aquela pessoa através de métodos dele. Certo? Não é bem manipulada. A pessoa queria, mas ele escolhia as pessoas. E é uma concepção diferente. Por exemplo, antes de Cristo, é, o, era tudo é uma criação. Tanto que Jesus ele foi até o, o, o Hades pregar para aquelas pessoas que não estavam salvas. Não sei como funciona isso. Não me pergunta que é muito complicado. Se nem na Bíblia tem, não vem perguntar para mim. Certo? Então, tem uma diferença muito grande antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, o Espírito era sobre a pessoa. Tanto que ele falou, eu falei lá domingo, que ele pegou e chamou os anciões lá, Moisés lá, e pegou do Espírito que estava sobre Moisés, que era dele, e, e pôs sobre os outros o mesmo Espírito, certo? Sobre, não dentro. Só que Cristo, ele veio trazer o Espírito dele sobre nós. Então, ele, ele sopra em você o Espírito, e o Espírito habita em você quando você se torna Cristo. Ou quando você... Sei, isso aí não é de uma hora para outra. Quando você limpou o teu coração, tirou toda a mágoa, arrancou o ódio, etc., quando você arrancou isso da tua vida, né? simplesmente o que acontece é que o Espírito Santo encontra um jeito, porque ele é santo, ele não se contamina com o Espírito ruim, ou não se contamina com o coração ruim, ele é santo, separado. Santo, a palavra santo significa separado. Então, quando você separa a tua vida, o Espírito de Deus, que é separado, ele consegue se comunicar com o teu. E ele tem acordo contigo e tem diálogo contigo. Eu já falei isso dezenas e centenas de vezes. Um dia entra na cabeça desse povo, em nome de Jesus. Né? Então, vamos lá. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, o crer significa, já que Deus falou, eu vou fazer. E isso dará certo. Esta é a única religião que existe. Né? Esse negócio, não. Eu acredito que se batizar, eu estou salvo. Eu acredito que se eu simplesmente acreditar, que ele, o palmeirense acredita que vai ter mundial até hoje. Filho. Você entendeu? E não acontece. Então... Ah, eu quero ganhar a loteria. Não é bem assim, não adianta esse sentimento. O crer é obedecer. O crer é obedecer. Esses sinais uh, uh, seguirão aqueles que creem, obedecem. Tá? Quando você começar a obedecer 100%, sem questionar, por que, que nós questionamos? Porque nós não acreditamos em Deus, que Ele é bom. Então, sempre quando... quando eu falo, é, a Bíblia ensina de frente, tem que ser desse jeito. Ah, pastor, mas isso aí é bobeira, isso aí, isso aí deixa quieto, eu me viro do, do meu jeito. É, as consequências também vão ser do seu jeito. Né? Não tem esse negócio. O que está escrito, está escrito. Filho. E foi para o nosso bem. Né? Cristo é uma pessoa que veio trazer o amor. É, ele, ele pegou todos aqueles mandamentos, todos, e falou, vou acrescentar mais dois. Amar o teu próximo com a ti mesmo, próximo é o que está próximo, não é o que está longe, tá? E a Deus sobre todas as coisas. Então, se você não consegue amar o teu cônjuge que está perto, você nem pertence ao reino, né? Então, como que Deus vai poder agir na tua vida? Impressionante, né? Como que Deus vai poder agir na tua vida se você não consegue ter comunhão com o teu irmão? Tá na Bíblia isso aí. Se você não ama teu irmão, como fala que ama Deus? Tá escrito assim. 
Está escrito assim. Então, Cristo veio abolir toda a palavra mágoa, rancor, ódio. Se tem na tua vida, você não consegue ministrar teus filhos. Oh, nós estamos falando de ministração sobre crianças, você acredita? Estou dando basta aqui, né? O seminário basta aqui, mas é, é bom. É, quando você está você ministrando teu filho, você está fazendo uma coisa muito importante, que é seguindo o mandamento de Deus. Esse mandamento é cuidar dos seus filhos como preciosidade, joia rara, dada por Deus, dada para nós, por Deus, né? Então, quando ele deu uma vida para você cuidar, e ele falou assim, ó, vinde a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Ó, compraram umas 40 pizzas aqui, já passou umas 10 minutos aqui, cheio de pizza. Vinde a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. O que, que ele quis falar isso? A criança é pura. Ela não trabalha com, com coisas erradas, ela faz o que ela aprendeu. E nós deveríamos fazer aquilo quando a gente aprendeu de Deus e a gente não consegue. Por isso que a gente dá mal testemunho. Você fala assim, ah, não consigo. Digo fraco, eu sou forte. Tudo posso naquele que fortalece. Você não vai usar esse verso aí para falar assim, ah, eu posso fazer qualquer coisa, não vou preso, não, não. Posso sofrer, posso passar fome, posso passar frio, tudo posso até fortalece. Não tem desculpa para você não vencer, tá bom? Vamos lá. Nós estamos já quase 10 horas, e nós estamos na página 17, que a Glaucia deve estar falando que é 18, que fala quais são os propósitos da nossa batalha. É página qual aí? 20? 20. Quais são os propósitos da nossa batalha? Na minha possibilidade é 17, mas é 20 aí, tá? Nós, o nosso propósito é entender o reino, acrescentando almas nele, tá? Libertar os cativos, quebrar os laços e prisões, batalhar diligentemente pela fé, tá em Judas 3. E combater o bom combate da fé, segundo Timóteo, tá? Essa parte, libertar os cativos, você vai ler hoje, lição de casa, antes que a gente termina, né? Página 20, ok, Milton. É... Lição de casa. Entender Isaías 58. Entender Isaías 58, que fala sobre o jejum. Tá? Então, o jejum, o que, que significa jejum? Se abster daquilo que te dá prazer. Ele não falou de comida, porque o, o camarada lá chegou para é, Deus e começou assim, não jejuamos nós, não fazemos tal coisa. Aí Deus falou para ele assim, jejuais por causa dos seus interesses, o jejum que eu quero é que você se abstenha dos teus sentimentos e consiga ficar sem pensar besteira. Fica livre de toda a maldição que foi colocada sobre a tua mente. Né? tá lá, Isaías 58, então você vai ler, vai meditar e fazer esse jejum, leia e faça esse jejum, que a cura da tua família apressadamente brotará, tá? É, é, é um, é, quando eu li Isaías 58 a primeira vez na minha vida, eu fiquei babando assim, ó, libertar os cativos e tal, quem? Eu, eu era cativo, eu era problemático, eu era isso, eu tinha sentimento contrário. Então, a libertação começa da minha vida. Então, eu preciso estar liberto para poder libertar uma criança. É fácil a pessoa ligar para minha casa, pastor, vem orar pelo meu filho, que ele está se debatendo aqui, já saí de casa várias vezes para ir lá socorrer uma criança ou outra. Já fui visitar muitas dessas pessoas que estão aqui para ver o filho que estava com problema. Né? mas só que não adianta, porque eu posso orar e posso, pode até manifestar demônio. Só que se a estrutura da casa não estiver edificada sobre o alicerce que é Cristo, sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai ficar bom quando me vê. Mas quando vê o pai e a mãe, <risos> mas só pela misericórdia de Deus, né? Então não é assim, não. Então, para ele ter paz na tua casa, 
ele vai ter paz na tua casa, vai ter um homem como sacerdote de Cristo, uma mãe como a esposa do sacerdote, no seu lugar. Né? A mulher é, tem o um papel fundamental de criar filho, educar na palavra. É assim que tem que fazer. Né? A mãe foi feita para educar filho e criar o marido. Não foi criada para trabalhar fora, ficar 24 horas por dia fora. Infelizmente, a nossa sociedade começou a exigir isso. Só que não era para acontecer. Só que não era para acontecer. Infelizmente, não era para acontecer. Né? Era para a mulher ficar, cuidar do filho com honra, com Cristo, com tudo mais. Né? As mulheres começaram a trabalhar porque teve as guerras e a mulher gosta de sofrer, então ela gostou de trabalhar. E aí tirou as vagas de todos os homens que estavam trabalhando, porque a mão de obra foi mais barata e mais eficiente, porque a mulher é mais eficiente que o homem. Né? Então, em vez de um homem, ela, ele contratava duas mulheres, fazia por quatro. E simplesmente começou a roubar o mercado de trabalho. Então, o marido que ganhava 200, passou a ganhar 100, e a mulher teve que trabalhar para dar os outros 100. Né? E aí o que aconteceu? Foi esse mercado doido, todo louco, e os filhos foram criados por babás, por avós ou por outras pessoas que ninguém mais sabe quem é que cria. Né? Ele simplesmente fica na casa de alguém. É, na Zona Leste, a gente visitava bastante famílias na Zona Leste. E existem pessoas que têm casa. Eu tenho um caso, né? A Silene foi criada e a Tamiz, né? Numa casa. A Tamiz é filha legítima, mas a Silene foi criada numa casa que a, a avó da, Sirlene, da, da Tamiz criava muitas crianças. Ainda bem que criava bem, né? Agora, tem lá situações na Zona Leste, meu filho, que é uma casa, uma pessoa que tem uma casa grande, ela ganha uma concessão da prefeitura. Ninguém faz teste nenhum. E põe lá, a, 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 tem, tem umas normas de segurança, mas a criançada é criada na música do baile funk. O sexo a todo... Né? Ó, oh, Silene, uma, na, uma época havia 20 crianças na casa dela. 20. 20. Estava criando. Agora, na Zona Leste, lá o que eu vi, me decepcionou. Como eu, eu fiquei pensando assim, quem vai poder libertar essas crianças? Quem? Quem? A cultura está colocada lá dentro. Os pais trabalhavam e pagavam para ela cuidar, justamente. Agora, quem vai libertar essas crianças que estão lá nessas creches aí, que são molestadas, são é, criadas com uma cultura da dona da casa? Se a dona da casa é uma senhora com vários problemas psicológicos, que simplesmente não gosta da vida, mas precisa ganhar dinheiro, então imagina o que ela vai ministrar nessas crianças todo esse tempo, que a gente já viu coisas ridículas. Então, é, a responsabilidade deveria ser feminina, né? a mãe. Mas, infelizmente, a sociedade empurrou para um, um caso bem sério. Né? Ok, pessoal, é, já passei da hora. Vocês não me mandaram é, perguntas. Né? Tem jeito de vocês mandarem no WhatsApp da, do grupo é, para a Diana, né? E ela vai transcrever, porque na, você me passou a caixa de diálogo, Adrian, o Wilson né, passou a caixa de diálogo, e simplesmente não... É, hoje vai, viu, Rochelle, vai o vídeo para o YouTube, se Deus quiser. É, é, eu queria que você entendesse sobre a pergunta, que, como é importante, porque às vezes você tem uma dúvida que eu não falei, e é necessário para a tua vida. Está entendendo? E é necessário exatamente para o teu caso. Então, faça pergunta no grupo, não custa nada, é de graça. Você, eu não vou perturbar a tua vida, né? nem vou na tua casa. <risos> a, a, na caixa de diálogo de quarta tinha as questões, pastor. Mas não tinha, não, viu? Tinha mais comentários, viu, Dócio? Tinha mais algumas, uh, alguns comentários, mas pergunta mesmo não tinha. Era ligado que a gente tinha falado. É, eu vou ler novamente a caixa de diálogo, mas eu não vi pergunta lá. Eu vi bastante comentários, só comentário, uma pergunta mesmo, referente à apostila que eu falei. Ó, a apostila tem 
80 páginas, mais ou menos, não sei quantas. Né? Eu falei para vocês lerem, para começar a tirar dúvidas. Né? É, que eu estou passando só por cima, né? Estou passando bastante por cima. Eu queria que você entrasse na apostila nos detalhes, que te chamam a atenção. Né? E é importante, né? Eu escrevo nas apostilas tudo, né? Por isso que eu montei de papel. Eu estou falhando com a Rosita, que eu não levei da Pazuelli. Ainda não, eu vou levar em nome de Jesus. Ela já recebeu o e-mail, mas eu queria no papel da ela, né? Vou fazer questão de levar, viu, Rosita? Fica tranquilo. E vou levar para quem faltar também. Vou dar uma saída, acho que, ou amanhã ou depois, e todas as pessoas que precisarem, né? A Helena vai me passar a lista que eu vou levar pessoalmente. Ok? Ok, pessoal. Perguntas, façam para a Adriana, ela vai mandar para mim e eu vou responder. Mas acho que vamos fazendo as perguntas e dúvidas conforme for caminhando o estudo. Sim, mas principalmente nas que, na, na postilha que passou, viu, Gloss? Assim, do que a gente viu até agora, né? O que a gente viu até agora, aí é legal você pôr as perguntas em dia aí, tá? É, normalmente, você vai entender que o erro é teu, <risos> tá? Todo mundo vai entender que o erro da libertação dos filhos coube a nós, que nós erramos lá atrás e a gente precisa modificar, né? E bendita aquelas pessoas que estão com os filhos bem pequenos e podem começar agindo corretamente com eles. Certo? Certo? Amém, pessoal? Tudo bem? Vamos orar? Vamos orar. Pai, é muito bom saber que tem pais preocupados, ó Pai, com o teu reino. E querem, Senhor Deus, exatamente saber o que é necessário para que o Senhor haja na, no, nos lares, Pai. Nesses casamentos, nas coisas... E eu quero, Senhor Deus, que o Senhor atinja cada coração hoje, que eles tenham um propósito de realmente te servir, realmente seguir, entender os planos que o Senhor tem para eles. Então, encaminha, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, abre a mente deles, os olhos espirituais, para que eles entendam como é simples viver, Pai. Eu passo, peço, Senhor Deus, que o Senhor acompanhe cada um e investigue o coração, esquadrinhe esses corações de cada um aí, Senhor Deus, para que eles possam te ver. É que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Fiquem em paz. O Senhor é convosco. Né? Amém. Deus abençoe. Valeu. E pelo jeito gravou. Aí nós vamos colocar no meu canal do YouTube e eu passo os links aí no grupo, tá bom? Para vocês encaminharem para algumas pessoas. Glória a Deus. Deus abençoe. Vão em paz. O Senhor é convosco. Fiquem em casa, em paz.